Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak terangkan ratio in benzene. So, first kali, type of ratio in benzene. So, kita ada type of reaction in benzene. Okay, so generally, type of ratio in benzene adalah uh, electrophilic, electrophilic aromatic substitution. Okay, type of ratio in benzene adalah electrophilic aromatic substitution. Okay, ada empat saja tindak balas dalam benzene. So, yang pertama is nitration. Yang kedua, Friedel-Craft alkylation. Spelling make sure betul. Yang ketiga, Friedel-Craft acylation. Dan yang keempat adalah halogenation. Okay, kita tengok tindak balas yang pertama. Bila benzene ring bertindak balas dengan reagen kita Concentrated HNO3 in concentrated H2SO4 Temperature ni insist, kena tulis Temperature dia 50 to 55 degree Celsius So, tindak balas substitution akan berlaku So, substitution maksudnya Dia akan substitute satu H dengan NO2 So, the first reaction Kita akan substitutekan H dengan NO2 So, substitution maksudnya Tukar ganti satu atom So, tukar H dengan NO2 Ni tindak balas yang pertama Nitration <coughs> Tindak balas yang kedua Friedel-Craft alkylation Tindak balas Friedel-Craft alkylation Dia akan removekan HNCl So, HCl akan keluar So, yang akan masuk adalah Benzene ring So, dia remove HNCl so dia akan bondedkan dengan dekat mana dia putus so kat sini dia akan putus so dia akan masuk CH2 CH3 okey so kita akan dapat alkil benzene okey so kita akan dapat alkil benzene okey seterusnya tindak balas antara friedel craft acylation okey so saya terlupa so dia akan masihkan side product dia adalah HCl So yang ni Friedel Craft acylation so dia akan buang H and Cl juga. So kat sini dia akan putus ikatan. So produk kita so kita akan form benzene ring. So dia remove H and Cl so dia akan bonded dekat tempat yang putus. So kita akan bonded dengan C double bond O CH3. Okey, so yang ni adalah Friedel Craft acylation and dan seterusnya dengan bromine so dia akan remove bromine macam biasa BR and BR so dia akan remove satu H dengan BR so kita akan dapat benzene ring bonded to BR so semua reagent ni kalau kita tengok semua reagent CH3, CH2Cl kena ada katalis katalis dia adalah AlCl3 so yang ni pula katalis dia reactant dengan katalis dia adalah AlCl3 so kalau dengan bromin bromin ataupun klorin dengan FeBr3 so ini adalah katalis dia okey so semua sekali kita ada empat saja tindak balas dalam benzene ring okey So, bila tindak balas dengan alkyl benzene, alkyl benzene maksudnya benzene ada bonded dengan alkyl group. So, dalam kes kita ni, benzene bondedkan dengan ethyl. So, nama pro, uh, nama benzene kita ni adalah ethyl benzene. So, nama dia adalah ethyl benzene. Okay. So, kalau kita perhatikan betul-betul ethyl benzene, kita ada side di atas ni. Side atas ni adalah alkin. Dan kita ada side kat sini. Side di sebelah sini adalah benzene ring. Okay. So, dia ada perbezaan dari dari segi tindak balas apabila bromin bertindak balas. Sama ada dia ada dua condition. Kalau bromin tindak balaskan dengan adanya katalis FeBr3. So, dia akan dapat produk lain. Kalau kita tindak balaskan dengan bromin dalam UV. So, kita akan dapat produk yang lain. Okay. So, kita tengok yang pertama. When bromin reactkan dengan FeBr3. So, yang ni adalah tindak balas ni akan berlaku dekat gelang benzin. So, kita akan dapat... Okay, so saya salin dulu. So, CH2, CH3 yang asal. So, bila kita tindak balaskan bromin dalam FeBr3, so bromin akan masuk pada gelang benzene. Okay, tapi kalau kita buat tindak balas dengan bromin UV, macam biasa kita tahu ini adalah tindak balas free radical substitution. 
Okay, free radical substitution akan berlaku dekat alkin. So, ni tindak balas ni akan berlaku dekat alkin. So, bila kita tengok reaction kita ni, kita ada benzene ring dan juga alkin. Jadi, substitution akan berlaku dekat alkin. Okay, so apa yang kita akan dapat? So, kita akan form CH, CH3. So, BR akan masuk pada carbon secondary. So, ni carbon primary, ni carbon secondary. Sebab bromin bersifat selektif. So, dia akan pilih carbon yang lebih stable untuk dapatkan major product. So, BR akan masuk pada carbon secondary. So, tindak balas pula, ethyl benzin dengan KMnO4, acidic medium dan juga heat. Ni adalah tindak balas oxidation. Benzin dia akan dapat, so benzin dia akan form C double bond O OH ethyl benzene dengan KMnO4 panas dia akan dapat benzoic acid. Okey, tindak balas untuk uh, alkil benzene kita kena tahu bukan semua alkil benzene boleh bertindak balas dengan KMnO4. Contohnya tindak balas benzene ring uh, sorry alkyl benzene dia kena ada carbon Carbon yang bonded to benzene ring. So, carbon yang bonded to benzene ring. Contoh, ini kita panggil benzilic carbon. Benzilic carbon ni kena ada at least satu benzilic hydrogen. Kalau dia ada satu, at least satu benzilic hydrogen, baru dia boleh buat oxidation. So, maksudnya kalau kita buat tindak balas dengan KMnO4, H plus heat. So, condition dia mesti dalam keadaan panas. So, semua benzene ring. Okay, benzene ring. So, dia akan dapat C double bond O, O, H. Okay, tapi kalau dia tak ada benzilic hydrogen, dia tak akan dapat benzoic acid. Okay, kita tengok contoh. Okay, contohnya macam ni. Okay, katakan saya punya reaction. Uh, benzene ring. Benzene ring. So, carbon ni ada CH3. CH3, CH3. So, tindak balaskan dengan KMnO4, H+, dalam condition heat. Okay, so kalau kita tengok benzilic carbon. Okay, dengan syarat dia kena ada at least satu benzilic hydrogen baru boleh undergo oxidation. So, kalau kita tengok benzilic carbon kita ni bonded dekat carbon, dekat carbon, dekat carbon. So, no benzilic hydrogen. So, kalau dia tak ada benzilic hydrogen dengan KMnO4, no observable change. Maksudnya, tindak balas tidak berlaku lah. Okay. So, macam mana cara untuk memastikan tindak balas berlaku? Dia kena ada at least satu benzilic hydrogen. For example, contoh yang seterusnya ni. So, kalau kita tengok, katakan saya bagi struktur macam ni. CH3, CH3. So, yang ni ada satu H. So, dia ada benzilic, benzilic hydrogen. Ingat ah benzilic hydrogen adalah hydrogen that bonded to carbon, carbon that directly bonded to benzene ring. So yang ni kita panggil benzilic carbon, okey. So hydrogen that bonded to benzilic carbon, so kita panggil benzilic hydrogen. Dia kena ada at least satu benzilic hydrogen. Kalau dia bertindak balaskan dengan KMnO4 H+ dalam condition panas. So semua ni akan dapat benzoic acid. Okay. So, kita mesti akan dapat C double bond O, OH. Maksudnya, carbon that bonded to benzene ring ni, dia akan dioksidaskan menjadi C double bond O, OH. So, kita ada balance lagi dua carbon ni. Okay. Hanya carbon that bonded to benzene ring akan dapat C double bond O, OH. So, lagi dua carbon ni, kita akan dapat side product iaitu CO2 plus H2O. So, ini adalah contoh tindak balas alkyl benzene with benzene ring. So, so korang kena ingatlah hanya benzilic hydrogen. Kalau yang ada benzilic hydrogen saja boleh buat tindak balas oxidation. So, itu saja untuk tindak balas dalam benzin. Ingatnya, type of reaction dalam benzin adalah electrophilic aromatic substitution. Kenapa electrophilic aromatic? Because of benzene ring is... Nucleophile. 
So species yang nak attack tu adalah elektrofil. So elektrofilik aromatik substitution. Okay, so itu saja. Terima kasih.